Patua Pirna case, Jemu Kashmir, Napurtaki Martin and Avisha Petta, Irida Kudumam Summer Pija Harjim. CB and Nesha Mavisha Petta, Pradina Gatadasa Harjim, Supreme Gordi in the Pariganiki. Casil Pariganil Irikina Vivida Harjigal Tirima Magan the Vere, Casil Vijarna, Supreme Gordi stage. Katua Pitana Kesil, Nirevilla Harjigal, Tirimana Maguna de Vere, Bijarana Stachi and a Chief Justice Diva Misa Dictionary Benji, Uttaribitinadu, Kesiri, Nidhukta Maya Vijarneki, Jemu Kashmir Portula, Kordiki Martinamana, Kollepeta, Penkutu de Pidavin de Harjium, Kesil, CB and Nisha Mausheputla, Predigo de Harjium, Kordi de Paganalunde, Kes, Kashmir Porteki Martina de Predigo Edrukuiana. And now, Jemu Kashmir Porteki Martram and the Harjil Vadan to Drimanum Kordia Richirnu case Jemu Kashmir Le Kordil and a Parigani Kamenum Nidukta my Ridil Vijarna Portia and Kayumanum Murbuba Mufti Sarka Supreme or the Arichitunde Katua Peter Kesil Nidukta my Vijarna Ruporta and Samanum Bayamilla de Munotipuan Idego Dabuasha Avasaramundakumanum Supreme Court the Kaisamasa Mektama Kirnu Supreme Court the Nurdesha Pragaram Katua Kordil Aramichik and the Vijarna Tal Kaliga my Nurtio Chirikiana, Ireude Abiwashaya, Dibiga Singh the Javatine, Jemu Kashmir Bar Association, Bishan Petitilanum, Kuttevatram Kordi Summer Pikinan, Police Retarnitilanum, Bar Council of India Unaichu, Kesil CB and Nation Venamanum, Bar Council of Shepetunda, E. Saj Rengala Pariganikim Bull, Pradigo Aushambole case, Jemu Kashmir and Vijana Tarana Sadida, News Bureau, Dili. Rajitana Stana Mai Dilil, Strigal Surekshi Ralan reporter. Randarti Padratile Adite Munra Master Reportana, Dili Police, Porta Vitikinada. Idil Divasam Angilera Strigal Vidam, Pirangalka Iri Ayadana, report to Vecta Makada. Kainya April Mudal, Evasham April Padranjivere, Anuti Eduvati at Pirangalane, Rajitara Stan Tundaid, Kainya Varsham Id Anuti Aravati Munaidu. Adupole, Kaina Varsham report che the Langa Peter Angril, Tunutiare de Shamsham, Are Munashatamanum, Iregale, Adutari and Navarai no Pradigal, Enal, Strigle, Salepetunu by Bandapeta Kesugal, E. Varsham Kuranitunde, Kaina Varsham, Strigle, Salepetutine, Tolaritin Alpatnali Kesugal, register che the pool, E. Varsham, Enuti, Enbatimuna Kuranu, April Padrenji Varula Karakulanither, Dandariti Padnil, Dandarin Alpatum, the Langa Pirna Kesugal and a police register che the Totumun Varsham Idi Randariti Aratna Rairnu, Strider Sambana Mai Maricha Kesul in Vardana Mundai Tunde, Kaina Varsham Upatomba the Bear Maricha Pul, at the E Varsham Nalpatomba the Vardichu, Striga Tatikun to Poya Kesulim, Adupoya Kana the Kesulim, Kaina Varsateka Kurvan the Tunde, Strider and Irothan name of Praga and Dista Chitula Kesulim Vardana Mundai Tunde, News Bureau, Dili. Some stars are chilly, Dangalilla, out of the Iribat in Ali Manikur Nulich, Akta, my Amariki Sadida, Kalavastan, the dictionary, Kendra Tinda, the Ramunaripa. Eight Mudal Padrun, the centimeter, very Mara Labikibanum, Kalavastan, the dictionary, Kendra, Vectamaki. Kerala till Palidatum, Idimilano to Gudi, a Maraki Sadi under the Kalavastan, the dictionary, Kendra, Arichu, Shakta, my Katinum, Sadi under Some star of Yabagamai, Mariunda Gumangilum, Unna and Doridangal Matrame, Shakta, my Mariundagu. Why get a moon in Shesha Marikim? Idium cartodum kudia, Mara. May Patuere, Idutudremenum, Kala was the Nidishan again, Arichu. May Arinum etinum, Kanata Maraki Sathi under them, Munaripunda. Adesamim, Karinath of some Samstanath in a Palayangalum, Kanata Marapidu. Nilia Venugobal, News Bureau, Tiruan the Vram. Why not a Maypadil, Yuvav in the Barnathanakarna Maya, Vahana Bagatil, Nurta the Boya Vahanam, either very Kanatanaila, Ermakoli Anil Kubarana, Urimasa Munbana Bagatil Marichada, Ido de Niralambra Kudumbam, Karium Tedigia. Anil Kumar Sanjericha Baikil, Tipper Lori, Idiku Ernuana, Police Nigamana, Mepadi, Chundel Rotel Ernu, Bagadam. Gurudana Parikubatia, Anil Kumar, Anu the Nemarichu. Amayim Barium, Rendu Kunjulu Madakuna Kudumbam, Ega Asre Mairna, Anil Kumar and Nevanatode, Nisahaya Stailana. Mukiman Rikim Jilla, Police Superintendent Madakam, Paradinalgi, Katriku Yaniver. Matchet like an apple to say, Traitum are it no and the Vandine, Unu. The Retan Tilinitilla, Police and Nestor Dikiana Parinande, Shay Urimasa Gardinu, Trangas Kalaitum, Uritulum Gititilla, Petra Mela in Yatanit Sitavandi, Kandatanani, Kiparela 
അനിൽകുമാറിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടം നടന്ന പരിസരത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് വാഹനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുകയെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചേനെ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാണ് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട വിദേശ വനിതയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് സ്നേഹ സംഗമം ഒരുങ്ങി നിശാഗന്ധിയിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ലാത്തിയൻ എംബസി പ്രതിനിധി അന്ന വാട്ട്നറും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അസാധാരണമായൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് നിശാഗന്ധി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ട വിദേശ വനിതയുടെ ഓർമ്മയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചും പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചും നിരവധി ആളുകളാണ് സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ പങ്കാളികളായത് യുവതിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിശാഗന്ധിക്ക് സമീപം കുടുംബാംഗങ്ങൾ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു തന്റെ സഹോദരിയോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ താൻ കാണുന്നതെന്ന് മരണപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ബാലേബഹാർ സംഗീതജ്ഞൻ നവീൻ ഗന്ധർവിന്റെ ആരാധകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി മുംബൈയിൽ നിന്നെത്തി നവീൻ ഗന്ധർവ് യുവതിക്കായി ഗാനാർച്ചന നടത്തി യുവതിയുടെ ചിതാഭസ്മവുമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും നിലിയ വേണുഗോപാൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാന്റെ പര്യടനം തുടരുകയാണ് അതേസമയം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീധരൻ പിള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നു ഷാജഹാൻ എപ്പോഴാണ് പത്രിക സമർപ്പണം മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പത്രിക സമർപ്പണവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒൻപതാം തീയതി പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനി ശക്തമായ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ പോവുകയാണ് വരുന്ന ഇരുപത് ദിവസം നമുക്ക് വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരമായിരിക്കും മണ്ഡലത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാൻ ഇന്ന് പര്യടനം ഇന്നത്തെ പര്യടനം ചെറിയനാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും നമുക്ക് സാധിക്കുക കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതലാണ് പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് നേരത്തെ മണ്ഡലത്തിന്റെ അതായത് ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് ശ്രീ ഗോവിന്ദം മാഷ ആയിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നാളെ കൂടി മണ്ഡലത്തിന്റെ പര്യടനം പൂർത്തീകരിക്കും അതിനുശേഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും വാഹന പ്രചരണ ജാഥകളും മറ്റുമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവും ഇന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വീകരണ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീധരൻ പിള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ മുന്നണിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അപസ്വരങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി കടലാണോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ചെങ്ങന്നൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം വോട്ട് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അത് ബി ഡി ജി എസിന്റെ വോട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ബി ഡി ജി എസിന് അത്രത്തോളം ആധിപത്യമുള്ള സംഘമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കേണ്ടത് ബി ഡി ജി എസിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഡി ജി എസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയായി
ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പിയുമായി തകർന്നു പല തവണ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടും ആ ചർച്ചകളൊന്നും ഫലവത്തായില്ല ഇതിനിടയിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പി വിട്ടു പോകണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടുവിടാതെ നിസ്സഹകരണം എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ബി ഡി ജെ എസ് നടത്തിയ യോഗങ്ങളിലും ഈ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യത വളരെ പരിങ്ങലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ഥാനത്ത് നേരിട്ടെത്തി വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതും മറ്റും എന്തായാലും ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ഫലവ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ കാരണം വളരെ കടുത്ത നിലപാടിലാണ് ബി ഡി ജി എസ് നിൽക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും എൻ ഡി എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ തങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ ഇരുപത് ദിവസം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അവശേഷിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികൾക്കാണ് മുന്നണികൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വീട് കയറിയുള്ള പ്രചരണമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തോളം ഇതിനു വേണ്ടി ലഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വീടുകളും കയറി ഇറങ്ങാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എല്ലാ വീടുകളിലും എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തവണ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോ വാർഡുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തി വരുന്നത് എന്തായാലും വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിന് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ ഇത്തവണയും ചെങ്ങന്നൂർ വേദിയാകുക യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ഡി എയും ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പിന്തുണയും തേടി ഇന്ന് ബി എസ് സിയും പിള്ള കണ്ടത് അല്പസമയത്തിനകം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മാധ്യമങ്ങൾ കാണും അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരി ഷാജഹാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ന പത്രിക സമർപ്പിക്കും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാന്റെ പര്യടനം തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് ഷാജഹാൻ നൽകിയത് ഇടവേള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്ര ശ്രമം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചേരുന്നു ഹരീഷ് നിലവിലെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഏത് ഇന്ത്യക്കാരെ ആധികാരിക കാര്യ ദിവസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് മോചന ദ്രവ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക എന്നാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനം പറയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബെഗ്ലാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റിലെ എഞ്ചിനീയർമാരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ബെഗ്ലാൻ പ്രവിശ്യ പോലീസിന്റെ വക്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് താലിബാൻ ഭീകരാണ് സംഭവത്തെ വില്ലെന്നാണ് കാര്യമായിരുന്നു അതും ഔദ്യോഗികമായ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ താലിബാൻ ഇതേ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അനുശ്രദ്ധം തുടരുകയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആരാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നിവ ഒരു വിവരം തന്നെ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ ബെഗ്ലാമിൽ നിന്ന് ഡാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ബ്രിഷ്ണ ഷർക്കത്ത് എന്ന പവർ പ്ലാന്റിലേക്ക് മിനി ബസ് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ വഴിയിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെത്തിയ ആധികാരികൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി വാഹനം തറഞ്ഞ ശേഷം അഫ്ഗാൻ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറെയും മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാര്യം ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി സംസാരിച്ചു എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും കൊള്ളയടിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സർവ്വസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ മോചനദ്രവ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും അന്യരാജ്യക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാറുള്ളത് ഈ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഉയർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വർഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സാഹചര്യത്തെ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായി
ഇതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പരാമർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഇല്ല രേഷ്മ ശരി ഹരീഷ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്ര ശ്രമം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു വിവരങ്ങളാണ് ഹരീഷ് നൽകിയത് കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസിൽ ജോഗ്പൂർ കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന സൽമാൻ ഖാന്റെ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് ജൂലൈ പതിനേഴിന് മാറ്റി അതേസമയം ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് വിദേശയാത്ര നടത്താൻ സൽമാൻ ഖാന് കോടതി അനുമതി നൽകി മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ജൂലൈ പത്ത് വരെയാണ് കാനഡ നേപ്പാൾ യു എസ് എ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോടതി യാത്ര അനുമതി നൽകിയത് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ചയും വോട്ടെടുപ്പും ഇന്ന് നടക്കും വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ യു ഡി എഫിന് നാലും ബി ജെ പിക്ക് നാലും സി പി ഐ എമ്മിന് ഒരു അംഗവുമാണ് ഉള്ളത് അഞ്ചംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നാല് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഇത് നേരത്തെ ക്ഷേമകാര്യ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ സി പി ഐ എം പിന്തുണയോടെ അവിശ്വാസം വിജയിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുമായി മാമ്പഴമേള വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള മുപ്പതിലധികം മാമ്പഴങ്ങളാണ് മേളയുടെ പ്രത്യേകത കോഴിക്കോടിനിത് സ്വാദേറിയ മാമ്പഴക്കാലം കൂടിയാണ് മധുരമുറും മൽഗോവയും അഴകേറും സുന്ദരിയും വലിപ്പത്തിൽ മുമ്പൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റോസും നിരന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച പച്ചയ്ക്കും മധുരയ്ക്കുന്ന തോത്താപുരി എന്ന കിളിമൂക്ക് സുഗന്ധപൂരിതമായ നടശാല മാമ്പഴക്കൂട്ടത്തിലെ രാജാവ് മൽഗോവ തുടങ്ങി മനം കവരുന്ന നാട്ടുമാങ്ങുകളുടെ കൂട്ടമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ മുപ്പതിലധികം രുചികളുടെയും കാഴ്ചയുടെയും വ്യത്യസ്തമായ മാമ്പഴങ്ങളുമായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ മാമ്പഴ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാലു ദിവസമായി കാലിക്കറ്റ് അഗ്രി ഹോർട്ടികൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ മാമ്പഴ മേളയാണിത് മേള കളക്ടർ യു വി ജോസ് ആണ് മൂന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മാമ്പഴ പ്രദർശനം മാത്രമല്ല മാവിൻ തൈകളുടെ വിൽപ്പന കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ മാമ്പഴ തീറ്റ മത്സരവും നടത്തി പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി മാങ്ങകൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മത്സരങ്ങൾ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മാങ്ങൾ രുചിക്കാനും അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ പോയി കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ നല്ല ഉപകാര ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രുചിയേറിയ സുന്ദരി മാങ്ങയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് വില മുപ്പതിലധികം വ്യത്യസ്തമായ മാമ്പഴ രുചിയുടെയും മാമ്പഴ കാഴ്ചയുടെയും ലോകമാണ് കോഴിക്കോടുകാർക്ക് ഇന്ന് ഗാന്ധി പാർക്ക് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടികളുമായി എത്തിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആരാധനാലയത്തിൽ വിശ്രമത്തിന് സൌകര്യമൊരുക്കി മസ്ജിദുകൾ മാതൃകയായി ആലുവ തോട്ടുമുഖത്തും ചാലക്കലിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് രണ്ട് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള അടുത്തുള്ള പള്ളികളാണ് മാനവ സാഹോദര്യത്തിന് മാതൃകയായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നടക്കം വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആലുവ തോട്ടുമുഖം ശിവഗിരി സ്കൂളിലും ചാലക്കൽ അമൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പുലർച്ചെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം കുട്ടികളെത്തിയിരുന്നു ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ എവിടെ പോകണം എന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തോട്ടുമുഖം കീരൻകുന്ന് വാദിഹിറ മസ്ജിദിന്റെയും ചാലക്കൽ അസറുലു മസ്ജിദിന്റെയും വാതിലുകൾ ഇവർക്കായി തുറന്നിട്ടിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച സൗകര്യത്തിന് രക്ഷിതാക്കൾ പള്ളി ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞു പള്ളികൾ മതാതീതമായുള്ള സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയാവണമെന്ന നബിവചനം നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അസറുലും ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിലെ അധ്യാപകൻ നസീർ കുട്ടി പറഞ്ഞു നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക വെക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് പള്ളികൾ പള്ളികൾ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം പള്ളിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാം വിശ്രമിക്കാനെത്തിയവർക്ക് കുടിവെള്ളവും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകിയാണ് യാത്രയാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം
ബി ഡി ജെ എസ് എസിനെ കൂട്ടുള്ള വർഗീയ പാർട്ടികളുമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഘടക കക്ഷികളായി അവരെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചേർക്കുകയില്ല എന്ന് പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ അനവസരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള അനാവശ്യ പ്രസ്താവന അനിവാര്യമായിരുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നതിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്താ പറഞ്ഞത് ബി ഡി ജെ എസ് എൻ ഡി എ വിട്ടുപോകണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഗോവിന്ദൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ബി ഡി ജെ എസ് വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് അവരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടുക പോലും ചെയ്യില്ല നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച എത്ര പേരെ ഇവരെല്ലാം കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ നടത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം വിഷു ഗോവിന്ദൻ മതേതരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ വിഷു ഗോവിന്ദൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ എൽ ഡി എഫിനകത്ത് മതേതര പാർട്ടിയാണോ ഉള്ളത് അവന് നാല് നാഴികക്ക് നാല് വട്ടം മതേതരം പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൽ ഡി എൽ ഡി എഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഐ എൻ എ ഐ എൻ എൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അതോടെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കഷണം കയ്യിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ മതേതര പാർട്ടിയാണോ അപ്പോൾ ഇത് അത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും അത് ഞങ്ങൾ അടവ് നയമാണ് ചിലത് പറയുമ്പോൾ മതേതരം പറയും ചിലത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടിയത് അടവ് നയമാണ് ഇങ്ങനെ പല മുഖത്തിൽ ആരും സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതേതരം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല എല്ലാ മതേതരം എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു കള്ള നാണയമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മതത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും പിൻബലം നേടിയും അവരെ പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയും ഒക്കെ മത്സരത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ ലെവലിൽ പോലും നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതേതരം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കവളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതല്ല ശരി ഇങ്ങനെ മതേതരം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരുവിച്ചാൽ നുണ നേരാകുകയില്ല മാത്രമല്ല ബി ജെ പി മതേതരം അല്ല വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി എങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സംസ്ഥാനമുള്ള എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനത്തും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നു അത് ബി ജെ പി എൻ ഡി എ ഭരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്നു ഈ വിമർശിക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ എവിടെ എത്തി ഈ മതേതരം പറയുന്ന പാർട്ടികൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു കിഴിപ്പോട്ട് കിഴിപ്പോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മതേതര പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കവളിപ്പിക്കാതെ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനവിധി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടിന് അനുകൂലമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് പറയേണ്ടത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് ആ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പി എൻ ഡി എ വിട്ടു പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ഡി ജെ എസ് വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഈ അനവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അത് പറയാമോ അപക്വമായ ഒരു പ്രസ്താവന ആയിപ്പോയില്ലേ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കേട്ടപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഗോവിന്ദന് ഇവിടെ സെൻട്രൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മലബാർ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് സെൻട്രൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ ഡി എ വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ഡി ജെ എസ് ശക്തമായ ഒരു മത്സരം ചെങ്ങന്നൂർ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ മുൻപ് മാൻ മുമ്പ് എന്ന നിലയിൽ നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവന അപക്വമായ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന 
പാർട്ടിക്കോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കോ ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഖേദപൂർവ്വം പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയാണ് അവിടെ ത്രികോണ മത്സരമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇനിയും തെരഞ്ഞെടുക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആരും മോശം സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ശക്തമായ ഒരു ത്രികോണ മത്സരമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സതീച്ചറിയാനുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉണ്ട് ശ്രീധരം പിള്ളയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായ മാന്യന്മാരായ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഓരോ രീതിയിലും മിടുക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ഒരു ശക്തമായ ഒരു ത്രികോണ മത്സരമാണ് അത് നടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വോട്ടെണ്ണം പിന്നെ പറയാനൊക്കെയുള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ കൺവെൻഷൻ ആദ്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൺവെൻഷൻ എല്ലാം നടന്നു പ്രവർത്തനമെല്ലാം നടന്നു പിന്നെ ഒന്ന് താറിപ്പോയി ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത ശേഷം ഉഡ്രായന് ശേഷമേ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ആക്കവും ചൂടും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം രംഗത്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇവർ മൂന്ന് പേര് തമ്മിൽ ശക്തമായൊരു മത്സരം ചെങ്ങന്നൂർ തീപാറുന്ന മത്സരം ഉണ്ടാകും ആ തൈപാറുന്ന മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിക്കും ആര് തോക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ആവാൻ അധികം ദിവസമില്ല വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നിസ്സഹകരണം തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിലവിൽ ശ്രീ ശ്രീധരൻ പിള്ളക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താങ്കൾ ചോദിച്ച പ്രസക്തമായ ഭാഗമാണ് ബി ഡി ജെ എസ് കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തോളം വോട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം വോട്ട് മാത്രം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം വോട്ടായി മാറിയത് ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ കഴിവുകൊണ്ടുപോകാം അതോടൊപ്പം അതിനുപരി ബി ഡി ജെ എസ് ഇതിൻ്റെ ശക്തമായ പിൻബലവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബി ഡി ജെ എസ് അതിന് പിന്മാറിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് ആ വോട്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ബി ഡി ജെ എസ് നാളെ ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആനുകൂല്യം കൊടുത്ത് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവർ കൊടുത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ പാച്ചപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും അത് ആ വ്രണം രണ്ടു കൊല്ലമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദുരിതവും ദുഃഖവും പ്രതിഷേധവും ആ വിടവും വ്രണവും പെട്ടെന്ന് ഈ അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് തീർന്ന് അണികളിലേക്ക് അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഒരൈക്യത്തോടു കൂടി എന്തുമാത്രം ചെന്നെത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആയി വരുന്നു നോമിനേഷൻ കൊടുത്തല്ലേ ഉള്ളു നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് വിഡ്രായലൂടെ കഴിയണം വിഡ്രായലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പിക്ചർ വ്യക്തമായി വരും വ്യക്തമായി കഴിയുമ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ഒരു നിലപാട് ഏതായാലും ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തമായ നിലപാട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കൗൺസിലുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെതായ പ്രയാസം കിടക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എണ്ണ ഇട്ട് ഇത്രയോ നാൾ വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നേരെ എണ്ണ ഇട്ടാൽ ആ വേദനയുടെ പ്രയാസവും എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറി തീരുക സുഹൃത്തെ അതിൻ്റെ പ്രയാസം അണികളിൽ ഇത്രയും നാളുകളായി പൊവഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വികാരമാണ് ആ വികാരം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അണയും എന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല അപമാനിക്കപ്പെടുകയല്ല അവർ ഏതായാലും ഇലക്ഷൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുകയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ കൺവെൻഷൻ നടക്കണ്ടേ പക്ഷെ അവർ അപമാനിക്കല്ല അവർ മര്യാദ കാണിച്ചു ബി ഡി ജെ എസ് വരട്ടെ വരട്ടെ എന്ന് കണക്കാക്കി അവരുടെ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ എത്രയോ നീട്ടി എത്രയോ ദിവസം നീട്ടി ബി ഡി ജെ എസ് വരികയില്ല എന്നൊരു ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവസാനം അവർ കൺവെൻഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബി ഡി ജെ എസിന് അവർ അപമാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല അത് ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്വന്തമായൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്നില്ല ബി ഡി ജെ എസ് നിസ്സഹകരണം തുടരുന്നു 
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ബി ഡി ജെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കരുത്ത് തെരഞ്ഞ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അവരാലോചിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താരം ബി ഡി ജെ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് ഇപ്പോൾ താരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ബി ഡി ജെ എസിന് അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും പലരും കുത്തു ചെയ്യുമ്പോൾ നോടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് ആരാണ് എന്താണ് അവരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമെന്ന നിലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നിയതാണ് അത് കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവർ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ കാരണം ബി ഡി ജെ എസിനെ എപ്പോഴും മാന്ന് എവിടെ ഈക്ലി പാർട്ടിക്ക് വരെ പണവും വെച്ച് നടക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല വോട്ട് വാങ്ങി എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ട് വാങ്ങി ബി ഡി ജെ എസിന് വളരെ കൊച്ചാക്കി പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാക്കന്മാർക്കും ഒരു അറിവ് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അല്ല എൻ ഡി എ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പണിക്ക് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ വോട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പിന്നെ എൻ ഡി എ ഒരു പറയുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ഉൾപ്പെട്ട അവരും പ്രസ്താവന ഓരോന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് മാ ബാ എന്നും പറഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നു സുരേഷ് പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞില്ല ആരുടെ വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല ബി ഡി ജെ എസ് പോകരുത് വേണ്ട എൻ ഡി എ വിട്ടുപോരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ബി ഡി ജെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ വോട്ട് വേണമെന്ന് അങ്ങേ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരു രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാണി സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് അവിടെ മാത്രമല്ല അവിടെ വോട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് പ്രസക്തമാണ് വോട്ട് ഏറെ വോട്ട് അവിടെയുണ്ട് മാണി സാറിനെ അവിടെ അവഗണിച്ചാലും ഒരിക്കലും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കാനൊക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല കോട്ടയം ജില്ല മാത്രമല്ല ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിലെയും മാണി സാറിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെ അവഗണിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ അല്ല മാണി സാർ ശ്രീധരൻപിള്ള വന്നിരുന്നു നേരത്തെയും വന്നിരുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ശ്രീധരൻപിള്ളയോട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ലൊരു ലായറാണ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് മാലിനാണ് വെളാപ്പള്ളി നടേശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും എതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അർഹമായ പരിഗണന വി ഡി ജെ എസിന് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉള്ള ആ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്